สวัสดีครับกระผมสินแสหมิงนะครับหรืออาจารย์พงษดายุนาคทองที่ปรึกษาในด้านศาสตร์แห่งพงจุ้ยแล้วก็โงเฮงวันนี้ผมกลับมาพบกับเพื่อนๆแฟนเพจที่น่ารักของผมแฟน YouTube ที่น่ารักของผมนะครับในช่องทางสินแสหมิงตรงนี้เราพบกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมงานเยอะมากทั้งงานวิทยากรรายการทีวีแล้วแขกเข้ามาหาที่สำนักตลอดเลยนะก็ต้องหาเวลามาอัปเดต YouTube เพื่อแบ่งปันความรู้ของคนเป็นสินแสไปให้สู่เพื่อนๆที่น่ารักของผมผมเป็นสินแสมา23 24ปีแล้วนะคุณไม่ใช่ธรรมดานะบอกให้ปีนี้ผมอายุ4ี่สามเข้าสี่สี่ผมเป็นสินแสมา23 24ปีคุณคิดดูแล้วกันว่าผมเป็นสินแสตั้งแต่อายุเท่าไหร่ผมเป็นสินแสมาอาชีพเดียวเลยเจอคนทุกวันวันนี้ผมจะมาแบ่งปันในเรื่องของฮวงจุ้ยที่น่ารู้น่าสนใจมากคุณฟังและเอาไปใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องไปแปลไทยเป็นไทยฟังแล้วจินตนาการตามและเอาไปใช้ได้เลยเราอธิบายให้เห็นภาพตรงนี้นะฮะนะฮะวันนี้ผมจะมาพูดถึงหลักของฮวงจุ้ยที่ว่าด้วยเรื่องของร้านค้าที่อยู่บนห้างสรรพสินค้าฟังให้ดีนะครับถ้าคุณกำลังจะทำกิจการแล้วต้องการที่จะไปเซ็งหรือไปเช่าร้านค้าที่อยู่บนห้างสรรพสินค้าให้คุณมองตำแหน่งที่อยู่ใกล้ๆกับบันไดเลื่อนไว้ก่อนเลยถ้าเลือกได้ร้านที่อยู่ใกล้ๆกับบันไดเลื่อนคือไม่ว่าจะขึ้นจะลงแล้วมองเห็นร้านคุณอันนี้ถือว่าโคตรดีเลยนะดีอันดับที่หนึ่งเลยเพราะว่าร้านเนี่ยจะได้รับพลังปราณมังกรหรือพลังชีพจากลิฟต์ที่นำคนขึ้นคนลงมาเนี่ยฮะจะนำกระแสพลังมาให้ตลอดดูแล้วแม่งรับทับตลอดขายดิบขายดีตลอดส่วนไอ้ร้านที่หลบหลบมุมไม่ไกลบันไดเลื่อนไปอยู่หลบหลบมุมมืดๆคนขายก็เหงาฮะมันวันขายไม่ค่อยได้เปิดร้านนวดคนก็ไม่ค่อยมานวดเปิดร้านมือถือคนแม่งก็ไม่ค่อยมาซื้อมือถือเปิดร้านอาหารคนแม่งก็ไม่ค่อยมากินอาหาร <coughs> ถ้ามันอยู่ในมุมลักษณะดังกล่าวแต่ถ้าเลือกได้ให้เลือกตรงที่อยู่ใกล้ๆกับบันไดเลื่อนย้ำอีกครั้งนะให้อยู่ใกล้ๆกับบันไดเลื่อนเพราะบันไดเลื่อนเป็นตัวนํากระแสพลังชีพที่ดีมาสู่ร้านของคุณพูดง่ายคือนําลูกค้ามาอยู่หน้าร้านเลยแล้วคุณจัดเพราะหน้าร้านสว่างสว่างสวยๆโคตรจะขายดีเลยนะวันนี้ผมฝากไว้ท่านเนี้ยนะฮะคุณไปทําได้เท่านี้ยคุณจะมีร้านค้าบนห้างคุณเอาเคล็ดลับเนี้ยไปใช้ได้ง่ายรับรองรวยรวยรวย,รวยแน่นอนวันนี้สวัสดีครับ